Hello learners, in the video la moving ion instrument pathi paakalam. Moving ion instrument na enna? Adorayile enna la irukku? How the it is constructed? Adi eppadi construct panni irukranga? Adi eppadi vela seidhu? Abdin paakalam. Nama lab la moving coil voltmeter ammeter, moving ion voltmeter ammeter la nama use panni irupom. Moving ion instrument ta எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்னா அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் ஒரு ஏசி சிம்பிள் சைனுசாய்டல் ஏசி சிம்பிள் இருக்கும் இல்லை ஸ்கேல் நான் லீனியராக இருக்கும் அது ஏன் இப்போ டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஒரு கோர் மெட்டீரியலில் ஃபெரைட் கோர் மெட்டீரியல் அதாவது ஃப்ளக்ஸ் கண்டக்டிங் மெட்டீரியலில் கோராக எடுத்து அதில் காயில் ஊன் பண்ணியிருக்கோம் அந்த காயிலில் ஐங்கிற கரண்ட்டு போகிறதா பார்க்கலாம் வச்சுக்கலாம் இப்போ ஐங்கிற கரண்ட்டு வந்து காயிலுக்குள்ளே என்ட்ர் ஆகி காயிலை விட்டு வெளியே போகுது வென் யூ கனெக்ட் அ சோர்ஸ் அக்ராஸ் சீட் ஓல்டேஜ் சோர்ஸ் ஆர் கரண்ட் சோர்ஸ் இந்த கரண்ட் வந்து இந்த காயில் வழியாக போகும் இப்போ இந்த காயில் வழியாக கரண்ட்டு போகும்போது நமக்கு தெரியும் ஒரு காயிலில் கரண்ட்டு போகும்போது அதை சுற்றி மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் உருவாகும் அப்போ இந்த இதை சுற்றி ஒரு ஸ்ட்ராங் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் உருவாகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு உருவாகும் இப்போ இதை நம்ம எலக்ட்ரோ மேக்னட்னு சொல்கிறோம் கரண்ட்டு போகும்போது ஃப்ளக்ஸ் உருவாகும் இதை சுற்றி ஒரு டென்ஸ்டான ஃப்ளக்ஸ் உருவாகும் பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ட்டுக்கு அப்போ இது மேக்னட் இந்த பா இந்த கோர் மெட்டீரியல் மேக்னட்டாக வேலை செய்யும் இது எலக்ட்ரோ மேக்னட்னு சொல்லலாம் ஒரு பக்கம் நார்த்து போல் இன்னொரு பக்கம் சவுத்து போல் இப்போ கரண்ட்டோட டைரக்ஷன் மாறிச்சுன்னா போல் டைரக்ஷனும் மாறும் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கரண்ட்டு இப்போ கொடுத்துருக்குற இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட்டுக்கு கரண்ட்டு மேலேருந்து கீழே வருது இந்த டைரக்ஷனுக்கு இந்த பக்கம் நார்த்து போல் ஆப்போசிட்டில் சவுத்து போல்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை சுற்றி ஃப்ளக்ஸ் உருவாயிருக்கு இப்போ இந்த ஃப்ளக்ஸு கரண்ட்டு கூட கூட இதை சுற்றி உள்ள ஃப்ளக்ஸ் கூடும் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் கூடும் ரைட் கரண்ட்டு குறைய குறைய ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டியும் குறையும் இப்போ இந்த ஃப்ளக்ஸ் இருக்கிற ஏரியாவில் ஒரு அய ஒரு அயனை கொண்டு வந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த இப்போ இது மேக்னட் கரண்ட்டு போயிட்டு இருக்கனால அதை சுற்றி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது இது ஒரு மேக்னட் இது இந்த அயன் பீஸை இழுக்கும் இட் மேக் எலக்ட்ரோ மேக்னட் அட்ராக்ட்ஸ் த அயன் பீஸ் ரைட் ஏன் இழுக்கும்னா இந்த அயன் பீஸ் வந்து இந்த ஃப்ளக்ஸ் ஏரியாவுக்குள்ளே வரும்போது அது மேக்னட்டைஸ் ஆகும் மேக்னட்டைஸ் ஆகி மேக்னட்டைஸ் ஆகும் மீன்ஸ் அந்த அயன் பார் அயன் பார் மேக்னட்டாக பிஹேவ் பண்ணும் ஒரு பக்கம் நார்த்து போல் ஒரு பக்கம் சவுத்து போல் இப்போ ஏன் அட்ராக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு அயன் பீஸை மேக்னட்டிக் பக்கத்தில் கொண்டு வரும்போது சப்போஸ் நார்த்து போல் சைடு கொண்டு வந்தீங்கன்னா அது அந்த அயன் பீஸ் மேக்னட்டைஸ் ஆகும் எப்படின்னா ஒரு பக் இந்த பக்கம் சவுத்து போல் அந்த பக்கம் நார்த்து போல் இந்த மாதிரி மேக்னட்டைஸ் ஆகும் அதனால் நார்த்து சவுத்தை அட்ராக்ட் பண்ணும் ரைட் ஸோ அயன் பீஸை மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ்குள்ளே வைக்கும் போது இந்த மாதிரி ஆப்போசிட்டில் தான் வந்து மேக்னட்டைஸ் ஆகுது அதனால் அதை அட்ராக்ட் பண்ணுது ஓகே ஸோ இந்த அயன் பீஸ் அட்ராக்ட் ஆகிறதுனால மூவ் ஆகும் இப்போ இந்த அயன் பீஸை நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா சென்ட்ரு பாயிண்டில் ஒரு பிவட்டை வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் சென்டரில் ஒரு ஆம் போட்டு இந்த இடத்துல ஒரு பிவட் போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ அயன் வந்து லீனியராக மூவ் ஆகாமல் ஆங்குலராக மூவ் ஆகும் ரைட் ரொட்டேட் ஆகும் ஸோ இப்போ கரண்ட்டு கூட்டுருந்தீங்கன்னா இது சுற்றி உள்ள ஃப்ளக்ஸு கூடும் அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் இது அட்ராக்ட் பண்ணும் அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் ஆங் இது ரொட்டேட் ஆகும் ரைட் ஸோ லீனியராக மூவ் பண்ணுறதுக்கு பல ரொட்டேஷனில் மூவ் பண்ணுறதுக்காக சென்டரில் ஒரு பிவட் போட்டு ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஆங்குலராக ரொட்டேட் ஆகும் டிஃப்ளக்ட் இப்போ அதோட ஒரு நம்ம பாயிண்டரை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த பாயிண்டர் பக்கத்தில் டயல் வச்சுருக்கோம் இந்த டயலை வந்து ஆம்பியருக்கு கேலிப்ரேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இந்த டயல் வந்து எவ்வளோ மூவ் ஆகுதோ இப்போ டயல் மூவ் ஆகும் அயன் பீஸ் மூவ் ஆகும்போது டயல் மூவ் ஆகும் இப்போ டயலோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிற பாயிண்ட்ரு மூவ் ஆகும் இப்போ பாயிண்ட்ரு அந்த என்ன இடத்த காட்டிகிட்டு இருக்கோ அந்த கரண்ட்டு தான் நம்ம மெசர் பண்ண போகிற அன்னோன் கரண்ட் இப்போ நம்ம அன்னோன் கரண்ட் ஐ தான் வந்து இந்த ஃப்ளக்ஸ் வழியாக போய்கிட்டு இருக்கு 
அதை மெசப் பண்ணுறதுக்கு இந்த செட்டப் ஓகே ஸோ இதுதான் மூவிங் அட்ராக்ஷன் டைப் மூவிங் அயன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஏன்னா இதோட கான்செப்ட் வந்து அயன் பீஸை எலக்ட்ரோ மேக்னட் அட்ராக்ட் பண்ணுது அதனால் இது வந்து அட்ராக்ஷன் டைப் மூவிங் அயான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸோ இன்னொரு டைப் இருக்குது ரிப்பல்சன் டைப் யூ வில் டிஸ்கஸ் லிட்டர் ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் ஸோ இந்த நீடில் வந்து டயலில் டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அயன் பீஸ் மூவ் ஆகும்போது பாயிண்டர் டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இனிஷியலாக பாயிண்டர் ஜீரோ பொசிஷனில் இருக்கும் காயிலில் கரண்ட் போகும்போது அதை சுற்றி ஃப்ளக்ஸ் உருவாகும் இது எலக்ட்ரோ மேக்னட் ஆகிரும் ஸோ அந்த ஃப்ளக்ஸ் வந்து அயன் பீ அந்த ஃப்ளக்ஸ் ஏரியாவுக்குள்ளே அயன் பீஸை வைக்கும்போது அயன் மேக்னட்டைஸ் ஆகி ஆப்போசிட்டில் மேக்னட் ஆப்போசிட் போலில் மேக்னட் மேக்னட்டைஸ் ஆகி அட்ராக்ட் ஆகும் ஸோ அயன் பீஸ் மூவ் ஆக ட்ரை மூவ் ஆக ட்ரை பண்ணும் மூவ் ஆகும் ரொட்டேட் ஆகும் ஆங்குலரில் மூவ் ஆகும் ஸோ அதோட கனெக்ட் பண்ணிக்கிற பாயிண்ட்டும் மூவ் ஆகும் ஓகே இதுதான் கான்செப்ட் இப்போ இதுதான் டிஃப்ளக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இப்போ அயன் அயன் பிடி அயன் பீஸை எலக்ட்ரோ மேக்னட் அட்ராக்ட் பண்ணுற ஃபோர்ஸ் அட்ராக்டிங் ஃபோர்ஸ் தான் டிஃப்ளக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அதனால தான் இந்த பாயிண்ட் வந்து டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஆனால் நமக்கு தெரியும் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் டிஃப்ளக்ஷன் ஃபோர்ஸ்க்கு ஆப்போசிட்டில் நம்ம கண்ட்ரோல் ஃபோர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணணும் இல்லைனா டிஃப்ளெக்ட் ஆன பாயிண்ட் வந்து திருப்பி ஜீரோ பொசிஷனுக்கு வரவே முடியாது ஸோ திருப்பி ஜீரோ பாயிண்ட் வரணும்னா அதை வந்து ஆப்போசிட்டில் ஒரு ஸ்ப்ரிங்கை கனெக்ட் பண்ணி நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும் அதுதான் இந்த ஸ்ப்ரிங்கு ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அப் ஸோ இந்த ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் வந்து டிஃப்ளக்ஷன் ஃபோர்ஸுக்கு ஆப்போசிட்டில் வேலை செய்யுது ஸோ திஸ் இஸ் த ஐடியா ரைட் ஸோ டிஃப்ளக்ஷன் டார்க்கும் கண்ட்ரோல் டார்க்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும்போது அதாவது டிஃப்ளக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த பாயிண்டரை கிளாக் வைஸில் மூவ் பண்ணுது ஸ்ப்ரிங் வந்து ஆப்போசிட்டில் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் இழுக்குது ஸோ ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும்போது பாயிண்ட் நிற்கும் ஈக்குவல் பிரியம் கண்டிஷனில் அப்போ அந்த பாயிண்ட் என்ன வேல்யூ காட்டுதோ அதுதான் அந்த அன்னோன் கரண்ட் ஐ இதுதான் வந்து ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபிள் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் டைப் மூவிங் அயன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஓகே ஸோ இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் நம்ம எந்த கரண்ட்டை மெசர் பண்ண போகிறோமோ எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட்டில் அந்த கரண்ட் அந்த காயில் வழியாக அனுப்புகிறோம் காயில் சுற்றி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு உருவாகுது அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஏரியாவுக்குள்ளே ஒரு அயன் பீஸ் இருக்குது அது வந்து சென்ட்ரில் பிவட்டில் ஜாயின் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஏன்னா ரொட்டேட் பண்ணுற இது இழுக்கும்போது ரொட்டேட் ஆகிற மாதிரி ஸோ இப்போ கரண்ட் போகும்போது இந்த மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் இருக்கிறதுனால அயன் அயன் பீஸ் அட்ராக்ட் பண்ணுது அயன் பீஸ் ரொட்டேட் ஆகுது அதோட கனெக்ட் ஆக கனெக்ட் பண்ணிக்கிற டயலும் ரொட்டேட் ஆகுது எவ்வளோ தூரம் எவ்வளோ கரண்ட்டு போகுதோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு ஃப்ளக்ஸ் உருவாகும் எவ்வளோ ஃப்ளக்ஸ் உருவாகிருக்கோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு அயன் பீஸ் மேக்னட்டைஸ் ஆகும் எவ்வளோ அயன் பீஸ் மேக்னட்டைஸ் ஆகுதோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு அது மூவ் ஆகும் ரைட் ஸோ இந்த தீட்டா ஆங்கிள் தீட்டா பாயிண்டர் வந்து எவ்வளோ ஆங்கிள் மொதல் ஜீரோவில் இருக்கும் இப்போ எவ்வளோ ஆங்கிள் மூவ் ஆகுதுங்கிறது டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு தி இட் மஸ்ட் பி டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு த கரண்ட் ஓகே தட்ஸ் ஆல் ஸோ திஸ் இஸ் தி ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபிள் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் டைப் மூவிங் அயான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இப்போ திஸ் இஸ் த கான்செப்ட் தியரட்டிக்கல் கான்செப்ட் பட் ஓகே ஒன் ஒன் மோர் திங் இஸ் இப்போ இந்த டயலில் வந்து நம்ம காலிப்ரேட் பண்ணியிருக்கோம் ஆம்பியர் ஸ்கேலுக்கு காலிப்ரேட் பண்ணியிருக்கிறோம் இனிஷியலாக ஜீரோ ஆம்பியர் அடுத்து ஒன்றாம் பேர் டூ ஆம் பேர் த்ரீ ஆம் பேர் இப்போ பார்த்தோம்னா ஸ்கேல் வந்து நான் லீனியராக இருக்குது ஏன் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக இந்த கரண்ட் வந்து இந்த டிஃப்ளக்ஷன் டார்க் வந்து டிஃப்ளக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு தி ஐ ஸ்கொயர் நாட் ஐ ஓகே ஏங்கிறது நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் ஸோ அதனால் வந்து ஐ ஸ்கொயர்டுக்கு ப்ரொப்போர்ஷனாக இருக்கிறதுனால ஐ ஸ்கொயர்டுக்கு ப்ரொப்போர்ஷனாக இருக்கிறதுனால ஸ்கேல் நான் லீனியராக இருக்குது So, this is the actual um, construction of the moving attraction type moving iron instrument. This is the concept of the concept, conceptual discussion. Now, we will see the actual construction. Right? So, how do we construct the actual construction? That's it. So, in the diagram, we will see the diagram. In the diagram, we will see the rectangular view. The cross-sectional view is the cross view. Actually, it is a cylinder. சிலிண்டரை சென்டரில் கட் பண்ணால் நமக்கு இந்த கிராஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வியூ தெரியுது மேலே டாட் டாட்டாக தெரிகிறது எல்லாமே காயில் கீழே டாட் டாட்டாக தெரிகிறதும் காயில் காயிலோட ஒரு ரெண்டு காயிலோட அடுத்த ரெண்டு ஸோ இது எல்லாமே காயில் இப்போ வந்து நமக்கு வந்து இந
இந்த அயன் பீஸ் வந்து மூவிள் மூவ் பண்ணுற மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி மூவ் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருக்கோம் சென்ட்ரில் பிவோட்டில் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இது அட்ராக்ட் ஆகும்போது ரொட்டேட் ஆகும் அதோடு வந்து நம்ம பாயிண்ட்டரை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் பாயிண்ட்ரு வந்து டயல் மேலே மூவ் ஆகுது இனிஷியலாக பாயிண்ட்ரு ஜீரோவில் இருக்கும் ஸோ டிஃப்ளக்ஷன் டார்க் பாயிண்ட் ரூவ் ஆகும்போது அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் நமக்கு தேவை வந்து கண்ட்ரோல் டார்க்கு இங்கே வந்து கண்ட்ரோல் டார்க்குங்கிறது ஃபோ நம்ம ஸ்ப்ரிங்கில் கொடுக்கலாம் கண்ட்ரோல் ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் இல்லை இங்கே வந்து கண்ட்ரோல் வெயிட்டில் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வந்து நம்ம வந்து வெர்டிக்கலாக வைக்கும்போது இந்த மாதிரி கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோல் வெயிட்டுங்கிறது பாயிண்ட் வந்து மூவ் ஆகும்போது இந்த கண்ட்ரோல் வெயிட்டையும் தூக்கிட்டு மூவ் ஆகணும் ஆனால் கண்ட்ரோல் வெயிட் மேலே கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போ அந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸு தான் கண்ட்ரோலிங் ஃபோர்ஸ் இந்த டயல் டிஃப்ளக்ஷன் ஃபோர்ஸுக்கு ஆப்போசிட்டில் வேலை செய்கிற ஃபோர்ஸு இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை போ இந்த டயக்ராம் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அப்படியும் ப்ரொவைட் பண்ணலாம் ஸோ கண்ட்ரோல் ஃபோர்ஸ் டிஃப்ளக்ஷன் ஃபோர்ஸுக்கு ஆப்போசிட்டான கண்ட்ரோல் ஃபோர்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் வெயிட் வச்சு இந்த டயக்ராமில் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம ஸ்ப்ரிங்கு வச்சும் க்ரியேட் பண்ணலாம் கண்ட்ரோல் வெயிட் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே கண்ட்ரோல் வெயிட் வச்சு அப்படியும் பண்ணலாம் அண்டு ஒன் மோர் ஒன் மோர் ஃபோர்ஸ் வி ஆர் சீங் ஹியர் தட் இஸ் டேம்பிங் ஃபோர்ஸ் ஸோ டேம்பிங்குங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இண்டிகேட்டிங் டைப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு டிஃப்ளக்ஷன் டார்க்கும் வேணும் கண் அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் சே ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் டார்க் வேணும் அப்போ தான் வந்து டிஃப்ளக்ட் ஆன பாயிண்ட் வந்து திருப்பி ஜீரோ பொசிஷனுக்கு வர முடியும் அதனால் கண்ட்ரோல் டார்க் வேணும் அண்டு டேம்பிங் டார்க்னு ஒன்று வேணும் அது எதுக்குன்னா இப்போ டிஃப்ளக்ட் ஆன அந்த பாயிண்ட்ரு வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல போய் நிற்காமல் ஆசிலேட் ஆகிட்டே இருக்கும் டேம்பிங் ப்ரொவைட் பண்ணாட்டி முன்னையும் முன்னையும் போயிட்டே நிற்கவே நிற்கா நிற்காது அன்லஸ் யூ ப்ரொவைட் த டேம்பிங் ஸோ அது ஒரு இடத்துல நிற்கணும் அப்படின்னா மூவ் ஆன மூவ் ஆகி போய் ஆசிலேட் ஆகாமல் கரெக்டாக நிற்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து டேம்பிங் ப்ரொவைட் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் வந்து நிறைய டைப் ஆஃப் டேம்பிங் இருக்குது ஏர் டேம்பிங் இங்கே இதில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கிறது வந்து ஏர் டேம்பிங் ஒரு சிலிண்டர் போர்ஷன் ஆஃப் த சிலிண்டரில் பார்ட் பார்ட் ஆஃப் த சிலிண்டருக்குள்ளே ஒரு பிஸ்டன் மூவ் ஆகுது பிஸ்டனுக்கு சிலிண்டருக்குள்ளே ஏர் இருக்குது ஸோ டயல் வந்து ஹைட்டில் மூவ் ஆகும்போது இந்த பிஸ்டன் கீழே வரும் அப்போ ஏர் மாலிக்குள்ளோடு அது மோதுறதுனால டேம்பிங் கிடைக்கும் தட் இஸ் த ஐடியா ஏர் ஃப்ரிக்ஷன் டேம்பிங் ஸோ இந்த மூணுமே இருக்கு இது வேணும் ஒரு இண்டிகேட்டிங் டைப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு கரெக்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸோ ஒன்ஸ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி கான்செப்ட் கான்செப்ட் நமக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா அயன் பீஸை அட்ராக்ட் பண்ணுது நம்ம எலக்ட்ரோ மேக்னட் காயில் போகிற கரண்ட்டு இதனால் உருவாகிற மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸு இந்த அயன் பீஸை அட்ராக்ட் பண்ணுறதுனால அயன் பீஸோட கனெக்ட் ஆகிட்டு இருக்கிற இந்த பாயிண்ட்ரு மூவ் ஆகுது இதுதான் கான்செப்ட்டு அந்த அயன் பீஸை இங்கே வந்து அயன் பீஸ் ரவுண்டாக காட்டியிருக்கோம் ஸோ இந்த காயிலில் கரண்ட்டு போகும்போது இந்த அயன் பீஸ் அட்ரா அட்ராக்ட் ஆகிறதுனால இது ரொட்டேட் ஆகும் அதனால் பாயிண்ட் மூவ் ஆகும் ஸோ கண்ட்ரோல் டார்க்கு டேம்பிங் டார்க் மூணு இந்த டயக்ராம் நான் பார்த்துருக்கோம் ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் தி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபிள் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் டைப் மூவிங் அயன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இந்த டயக்ராம் வந்து அது வந்து டயக்ராம் இது வந்து ஆக்சுவல் வியூ ரைட் இந்த அனிமேஷன் ஆக்சுவலாக அனிமேஷன் பார்ட்டில் அது நம்ம நம்ம ஸ்டாட்டிக் பிக்சர் எடுத்திருக்கோம் பார்த்தோம்னா தெரியுது இதில் ரவுண்டு அயன் பீஸ் இருக்குது கீ இது வந்து கீழே இருக்கிறது கண்ட்ரோல் வெயிட்டு சைடில் ஒரு இருக்கிறது கண்ட்ரோல் வெயிட்டு ஏர் டேம்பிங் பார்த்துருக்கு ஸோ இந்த சிலிண்டரோட குள்ளே தான் அந்த அயன் பீஸ் இருக்குது கட் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க ரைட் சிலிண்டரை சுற்றிலும் காயில் சுற்றிருப்பாங்க அப்போ காயிலில் கரண்டு போகும்போது சிலிண்டர் குள்ளார் இருக்கிற அந்த ஸ்பேஸில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு உருவாகும் அயன் அயன் பீஸ் அதனால் அயன் வந்து அயன் பீஸ் வந்து இந்த அயன் ரவுண்டு ஷேப்பில் இருக்கிற அந்த அயன் வந்து அட்ராக்ட் ஆகும் மூவ் ஆகும் So, right, that is the concept. Now, there is one more type of moving ion instrument. It is called repulsion type instrument. So, we have to move point to the point. Deflect. Point to the deflect. Current to the unknown. We have to move to the current to the force. Deflect. Right? So, deflection force. So, deflection force is attraction force. We have to create the repulsion force. We have to create the repulsion force. So, that is the idea. So, நம்ம முன்னாடி பார்த்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் ஒரு அயன் பீஸை
ஒரு அயான் பீஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டோம் ரைட் ஒரு அயான் பீஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இன்னொரு அயன் பீஸ் வந்து மூவபுளாக இருக்கும் ரைட் இட் இட் இஸ் மூவபுள் ஃப்ரீ ஃப்ரீ டு மூவ் இப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த காயிலில் கரண்ட்டு போகும்போது இதை சுற்றி ஃப்ளக்ஸு உருவாகும் அந்த ஃப்ளக்ஸு ஏரியாக்குள்ளே இருக்கிற அயன் பீஸு என்ன ஆகும் அப்படின்னா மேக்னட்டைஸ் ஆகும் இப்போ ரெண்டு அயன் பீஸ் வச்சுருக்கோம் ரெண்டுமே சேம் டைரக்ஷனில் தான் மேக்னட்டைஸ் ஆகும் தட் மீன்ஸ் இந்த பக்க அயன் பீஸில் ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு அயன் பீஸ்லேயுமே சவுத் போலும் நார்த் போலும் ஒரே டை ஒரே சைடில் தான் உருவாகும் மாறி உருவாகாது ரைட் அதனால் இப்போ ரெண்டும் ஒரே இந்த பக்கம் சவுத்துனா அந்த பக்கம் சவுத் இந்த பக்கம் நார்த்துனா அந்த பக்கம் நார்த் உருவாகும் அப்போ ரெண்டுக்கு இடையில் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் உருவாகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏன்னா சேம் சேம் ஃபோர்ஸ் சேம் போல் ரிப்பல் ஸோ சவுத் டு சவுத் நார்த் டு நார்த் இருக்கிறதுனால இந்த அயன் பீஸ் வந்து அந்த மொத இருந்த இடத்துலேருந்து மூவ் ஆகும் ஸோ அதான் டிஃப்ளக்ஷன் ஃபோர்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதோட பாயிண்டரை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் பாயிண்டர் வந்து டயல் மேலே இருக்குது ஸோ அதை ஆப்போஸ் பண்ணுறதுக்காக கண்ட்ரோலிங் ஃபோர்ஸ் இங்கே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்ப்ரிங் மூலமாக ஸோ தட் இஸ் த ஐடியா தட் இஸ் த ஒன்லி டிஃப்ரென்ஸ் இன் த ப்ரீவியஸ் டிஸ்கஷன் ஸோ முன்னாடி வந்து அட்ராக்ஷன் இந்த எலக்ட்ரோ எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இன்ஸ் இந்த மேக்னட் வந்து அயன் பீஸாக அட்ராக்ட் பண்ணுறதுனால உருவான ஃபோர்ஸை பாயிண்டரை மூவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணோம் இங்கே ரெண்டு அயன் பீஸு ஒரு அயன் பீஸ் ஃபிக்ஸடு இன்னொன்று வந்து மூவபிள் இப்போ இது நம்ம காயிலில் கரண்ட்டு போகும்போது இது சுற்றி ஃப்ளக்ஸ் இருக்கும்போது இந்த அயன் பீஸும் மேக்னட்டைஸ் ஆகும் ரெண்டும் சேம் போலில் மேன் மேக்னட்டைஸ் ஆகும் ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் மூவ் ஆ மூவ் ஆக முடியாது இன்னொன்று மூவ் ஆகும் ரைட் அப்போ மூவபிளோட மூவபிள் அயன் பீஸோட பாயிண்டரை கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இது எவ்வளோ தூரம் மூவ் ஆகுதோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு டயல் இந்த பாயிண்ட் மூவ் ஆகும் தட் இஸ் த ஐடியா ஓகே திஸ் இஸ் ஒன்லி ஐடியா பட் ப்ராக்டிக்கல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ரிப்பல்சிவ் டைப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸோ டிஃப்ளக்ஷன் டார்க் வந்து இங்கே ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் மூலமாக கிரியேட் பண்ணுறோம் பட் இந்த இந்த இதில் வந்து அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் மூலமாக கிரியேட் பண்ணுறோம் ஓகே அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் மூலமாக கிரியேட் பண்ண அட்ராக்ஷன் டைப் நவ் லெட் எஸ் சி இன் போத் அட்ராக்ஷன் டைப் அண்ட் ரிப்பல்ஷன் டைப் ரெண்டுலேயுமே டிஃப்ளக்ஷன் ஃபோர்ஸ் தான் வித்தியாசம் மற்றபடி எல்லாம் சேம் ரைட் நவ் லெட் எஸ் டெரைவ் தி டார்க் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இன் போத் ஃபார் அட்ராக்ஷன் டைப் அண்ட் ரிப்பல்ஷன் டைப் ரெண்டுக்குமே டார்க் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு தி மேக்னடைசேஷன் ஆஃப் மேக்னடைசேஷன் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த பார் ஸோ இப்போ இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரிப்பல்சிவ் டைப்பில் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ காயில் போகிற கரண்ட்டுனால உருவாகிற மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லைனுக்குள்ளே ஃப்ளக்ஸு ஃப்ள மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் ஏரியாவில் இந்த அயன் பீஸ் இருக்குது அயன் பீஸ் மேக்னட்டைஸ் ஆகுது அப்போ அதனால் ரெண்டு கடையில் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர் ஒரு ஃபோர்ஸ் உருவாகுது அந்த ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் ஆர் ரிப்பல்சிவ் டார்க் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு தி அது எதை பொறுத்தது அப்படின்னா இந்த மேக்னடைசேஷன் ஸ்ட்ரென்த் இப்போ ரெண்டு பார் ஒரு பார் எக்ஸ்னு வச்சுக்கிறோம் ஒரு பார் ஒயின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா ஃபிக்ஸடு பார் எக்ஸ்னு வச்சுக்கிறோம் மூவல் பார் ஒயின்னு வச்சுக்கிறோம் ஸோ இந்த ஃபிக்ஸடு பார் எக்ஸு பார் பார் பாரோட மேக்னடைசேஷன் ஸ்ட்ரென்த்து இன்ட்டு மூவல் பாரோட மேக்னடைசேஷன் ஸ்ட்ரென்த்து இது ரெண்டுடைய ரெண்டுக்கும் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் அதுக்கு ப்ரொப்போர்ஷனாக தான் டார்க் இருக்கும் ஓகே அதாவது இப்போ ஃபிக்ஸடு பாரோடைய மேக்னடைசேஷன் ஸ்ட்ரென்த்து வந்து எதை பொறுத்தது இல்லை மோபைல் பாரோட மேக்னடைசேஷன் ஸ்ட்ரென்த் ரெண்டுமே ஒரே ஃப்ளக்ஸ் ஏரியாக்குள்ளே தான் இருக்குது ரெண்டோட மேக்னடைசேஷன் ஸ்ட்ரென்த்துமே அந்த ஃப்ளக்ஸை பொறுத்தது தான் ஃப்ளக்ஸ் எதனால் உருவாச்சு கரண்ட்டு போகிறதால உருவாச்சு அப்போ இந்த காயிலில் போகிற கரண்ட்டை கூட்டினா இந்த ஃப்ளக்ஸ் ஸ்ட்ரென்த்து கூடும் மேக்னடைசேஷன் ஸ்ட்ரென்த்து கூடும் கரண்ட்டு குறைஞ்சால் ஃப்ளக்ஸ் குறையும் மேக்னடைசேஷன் ஸ்ட்ரென்த் குறையும் அப்போ இந்த அயன் பாரோட மேக்னடைசேஷன் ஸ்ட்ரென்த்துங்கிறது கரண்ட்டுக்கு பொறுப்போஸ்டில் தான் இருக்குது ஸோ ரெண்டு பார் எடுத்துருக்கோம் அதனால் ஐ இன்ட்டு ஐ ஃபிக்ஸட் பாரில் ஒரு கர ஃபிக்ஸட் பாரில் உருவாகிற மேக்னடிக் ஸ்ட்ரென்த் இன்ட்டு மூவல் பாரில் உருவாகிற மேக்னடிக் ஸ்ட்ரென்த் ஸோ ஐ இன்ட்டு ஐ ஸோ ஐ ஸ்கொயர்டு ஸோ இந்த டிஃப்ளக்ஷன் டார்க் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு தி ஐ ஸ்கொயர்டு நாட் ஐ ஓகே தட் இஸ் த ஏரியா ஸோ அப்போ டார்க் வந்து டார்க் இஸ் ஈக்குவல் டு கே ஐ ஸ்கொயர்டு ஸோ கே ஐ ஸ்கொயர்டு
சம் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இப்போ கே தீட்டா கண்ட்ரோல் டார்க் வந்து கே தீட்டான்னு கே தீட்டான்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ டிஃப்ளக்ஷன் டார்க் வந்து கே ஒன்றுன்னு அதில் உள்ள கான்ஸ்டன்ட் கே ஒன்றுனா இங்கே இந்த கான்ஸ்டன்ட்டை கே டூன்னு வச்சுக்கிறோம் ஓகே ஸோ டிஃப்ளக்ஷன் டார்க் வந்து கே ஒன் ஐ ஸ்குவாடு கண்ட்ரோலிங் டார்க் வந்து கே டூ தீட்டா எப்படி கே டூ தீட்டா அப்படின்னா இந்த பாயிண்டர் வந்து எவ்வளவு ஆங்கிள் மூவ் ஆகுது அதை உருவாக்குறது டிஃப்ளக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அந்த அந்த அளவுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது கண்ட்ரோலிங் ஃபோர்ஸ் ரைட் ஸோ கண்ட்ரோலிங் ஃபோர்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரப்போசல் டு தி தீட்டா ஸோ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு கே டு தீட்டா ஸோ டிஃப்ளக்ஷன் டார்க் ஈக்குவல் ஒரு பர்டிகுலர் டை அதாவது இப்போ பாயிண்ட் மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது எப்போ வந்து டிஃப்ளக்ஷன் டார்க் வந்து கண்ட்ரோலிங் ஃபோர்ஸை விட அதிகமாக இருக்கோ அது வரைக்கும் மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்கும்போது அந்த பாயிண்ட் வந்து நின்றும் ஸோ பாயிண்ட் இப்போ மூவ் ஆகிறது நின்றுச்சு அப்படின்னா டிஃப்ளக்ஷன் ஃபோ டார்க்கும் கண்ட்ரோலிங் டார்க்கும் ஈக்குவல்னு அர்த்தம் அதாவது டிஃப்ளக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து பாயிண்டரை வந்து கிளாக் வைஸில் மூவ் மூவ் பண்ணுது கண்ட்ரோலிங் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆப் கவுண்டர் கிளாக் வைஸில் மூவ் பண்ணுது இப்போ பாயிண்ட் நின்றுச்சுன்னா ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ பாயிண்ட் நிற்கும்போது ரெண்டு ஈக்குவல் ஸோ டிஃப்ளக்ஷன் டார்க் ஈக்குவல் டு கண்ட்ரோலிங் டார்க் அட் ஈக்குவல் பிரியம் கண்டிஷனில் அப்போ வந்து நம்ம எழுதலாம் கே ஒன் ஐ ஸ்குவாட் ஈக்குவல் டு கே டூ தீட்டா நமக்கு தேவை தீட்டா தீட்டா அதாவது இந்த பாயிண்ட் வந்து மொதல் ஜீரோவில் இருந்தது இப்போ மூவ் ஆகுது எவ்வளோ ஆங்கிள் மூவ் ஆகிருக்கு தீட்டா அதுதான் நமக்கு தேவை ஸோ தீட்டா ஈக்குவல் டு கே ஒன் பை கே டூ இன்ட்டு ஐ ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் ஓகே ஆர் தீட்டா ஈக்குவல் டு கே ஐ ஸ்கொயர் கே ஒன் பை கே டூ ஒரே கான்ஸ்டாக வச்சுக்கலாம் கேனு கே ஐ ஸ்கொயர் அதாவது தீட்டா டைரக்ட்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு ஐ ஸ்கொயர் தட் இஸ் த மேட்டர் அதாவது இந்த தீட்டா இந்த பாயிண்ட் வந்து எவ்வளவு மூவ் ஆகும் எவ்வளவு ஆங்கிள் தீட்டா மூவ் ஆகுதுங்கிறது இந்த அன்னோன் கரண்ட்டோடைய ஸ்கொயருக்கு டைரக்ட்லி ப்ரப்போர்ஷனல் ஸோ நம்ம எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட்லேருந்து வர்ற கரண்ட்டு மெசர் பண்ண போகிற கரண்ட் அன்னோன் கரண்ட்டை தான் இந்த காயிலில் அனுப்புகிறோம் இந்த கரண்ட் வந்து எவ்வளவு இருக்கோ அதோட ஸ்கொயர் அளவுக்கு தீட்டா இருக்கும் ஓகே தீட்டா இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு தி ஸ்கொயர் ஆஃப் ஐ ஐ ஸ்கொயர் தட் இஸ் தி தட் இஸ் வாட் யூ ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் ஹியர் அதனால தான் இந்த ஸ்கேலை பார்த்தோம்னா நான் லீனியராக இருக்குது இப்போ பார்த்தோம்னா இப்போ ஐ வந்து ஒராம்பியர் ஒராம்பியர் கரண்ட் நம்ம இப்போ அன்னோன் கரண்ட் ஒராம்பியர் அப்படின்னா மெசர் பண்ண வேண்டிய கரண்ட் ஒராம்பியர்னா ஒராம்பியருக்கு வந்து தீட்டா வந்து ஃபைவ் டிகிரி டிஃப்ளெக்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ ரெண்டு ஆம்பியருக்கு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இல்லை ஃபைவ் டிகிரி இன்ட்டு டூ ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ ஒரு ஆம்பியருக்கு ஃபைவ் டிகிரி டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ ரெண்டு ஆம்பியருக்கு எவ்வளோ டிஃப்ளெக்ட் ஆகும்னா தீட்டா வந்து டைரக்ட்லி ப்ரப்போசல் டு ஐ ஸ்கொயர்டு ஐ வந்து டூ ஆம்பியர் அப்போ ஐ ஸ்கொயர் வந்து ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் டிகிரி அதாவது டுவெண்ட்டி டிகிரி ஸோ ஒரு ஆம்பியருக்கு ஃபைவ் டிகிரினா ஃபைவ் டிகிரினா ரெண்டாவது ஆம்பியருக்கு டுவெண்ட்டி டிகிரி மூணாவது ஆம்பியருக்கு டூ கியூ டூ த்ரீ ஆம்பியருக்கு த்ரீ ஸ்கொயர்டு நைன் ஓகே நைன் இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ அந்த மாதிரி நான் லீனியராக ஸ்கேல் இருக்கும் அதனால தான் எம்ஐ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் பார்த்தா ஸ்கேல் யூனிஃபார்மாக இல்லை நான் யூனிஃபார்மாக இருக்குது தட் இஸ் த ரீசன் ரைட் ஸோ அந்த ஸ்கேலை பொறுத்தே நம்ம அது எம்ஐ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இது வந்து ரிப்பல்சன் டைப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இப்போ ப்ராக்டிக்கல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்ப்போம் ஸோ நம்ம பார்த்தது இது வந்து ஒன்லி தியரிட்டிக்கல் ஐடியா ரைட் பட் ப்ராக்டிக்கலாக கரெக்டாக அந்த அயன் பார் எங்கே வைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போது ஒரு காலோ சிலிண்டர் எடுத்துக்கிறோம் சிலிண்டரை சுற்றிலும் காயில் சுற்றுறோம் சிலிண்டருக்கு மேல் காயில் சுற்றுறோம் அதில் தான் நம்ம அன்னோன் கரண்ட் அனுப்ப போகிறோம் அப்போ ஃப்ளக்ஸ் உருவாகும் மே அதை சுற்றில் இந்த சிலிண்டரு உள்ளே வந்து மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் உருவாகும் ஸோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு க்ரியேட் ஆகும் அதுக்குள்ளார நம்ம வந்து ஒரு பிவட் ரெண்டு பக்கமும் பிவட் வச்சு ஒரு அயன் பார் வச்சுருக்கோம் ஒரு பார் வச்சுருக்கிறோம் அந்த பார் ஒரு கம்பி வச்சுருக்கிறோம் ஸ்டீல் கம்பி வச்சுருக்கிறோம் அதில் வந்து ரெண் ஒரு பாரை வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஒரு அயன் பாரை அட்டாச் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த கம்பி ரொட்டேட் ஆகும்போது சுற்றும்போது இந்த அயன் பாரும் ரொட்டேட் ஆகும் ஓகே இன்னொரு அயன் பாரை கீழே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம்
இந்த பக்கமும் போய்விட்டு அந்த பக்கம் போய்விட்டு வச்சு ரெண்டு கடையில் நம்ம ஒரு மாட்டியிருக்கிறோம் அந்த கம்பியோட ஒரு பார் அட்டாச் பண்ணியிருக்கிறோம் கம்பி ரொட்டேட் ஆகும்போது பாரும் ரொட்டேட் ஆகும் மோபில் ஓகே இந்த மோபில் பாரில் தான் நம்ம வந்து டயலை கனெக்ட் பண்ணுறோம் தட் இஸ் த ஐடியா சாரி பாயிண்டரை கனெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த பார் மூவ் ஆகும்போது பாயிண்ட்ரும் மூவ் ஆகும் தட் இஸ் த ஐடியா ஸோ இப்போ இந்த காயிலில் கரண்ட்டு போகும்போது ரெண்டு பாருமே மேக்னட்டைஸ் ஆகும் பட் சேம் டைரக்ஷனில் இங்கே நார்த்து அங்கே இங்கிட்ட நார்த் அங்கிட்ட சவுத்துனா இதுலேயும் நார்த்து சவுத்து ரெண்டும் சேம் டைரக்ஷனில் மேக்னட்டைஸ் ஆகிறதுனால ரெண்டு கடையில் ரிப்பலிங் ஃபோர்ஸ் உருவாகி மேலே இருக்கிற மோபில் பார் வந்து ரொட்டேட் ஆகும் ஸோ அதோடு அட்டாச் பண்ணியிருக்கிற பாயிண்ட்ரும் ரொட்டேட் ஆகும் தட் இஸ் த ஐடியா ஓகே இப்போ எவ்வளோ தூரம் ஃபோ ரிப்பலிங் ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் அந்த ரிப்பலிங் ஃபோர்ஸ் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு தி ஒன் பை டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயர் பார்க்கலாம் சரி இதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது இந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் ரெண்டு டைப்பில் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து ரேடியல் வேன் டைப் இன்னொன்று வந்து குவாக்சியல் வேன் டைப் இப்போ வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த ரேடியல் வேன் டைப்னா இந்த சிலி இங்கே வந்து சிலிண்டர் எடுத்து இப்போ இது வந்து குவாக்சியல் வேன் டைப் இது வந்து கோஆக்சியல் வேன் டைப் சிலிண்ட்ரிக்கில் எடுத்துருக்கிறோம் அந்த கோர் மெட்டீரியல் ஹாலோ கோர் வந்து சிலிண்ட்ரிக்கெலாம் எடுத்திருந்தோம்னா அது வந்து குவாக்சியல் வேன் டைப் அதுக்குள்ளார ஒரு அயன் பாரை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்புறம் ஒரு ஸ்பிண்டில் ஸ்பிண்டில் தான் அந்த கம்பி ஸ்பிண்டிலில் இன்னொரு அயன் பாரை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் மூவபிள் அயன் பாரை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இங்கே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த சிலிண்டருக்குள்ளார உட்சுவரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிற அயன் பார் வந்து இங்கே இப்படி காட்டியிருக்காங்க நீளமாக காட்டியிருக்காங்க அப்புறம் அந்த ஸ்பிண்டிலோட ஒரு அயன் பாரை ரெக்டாங்குலராக காட்டியிருக்காங்க ஸ்பிண்டில் இந்த அயன் பார் சுத்தம் போது இந்த ஸ்பிண்டில் மூ இந்த ஸ்பிண்டில் மூவ் ஆகும் இந்த ஸ்பிண்டில் மூவ் ஆகும்போது இந்த அயன் பார் மூவ் ஆகும் ஸ்பிண்டிலோட டயலை கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அவர் பாயிண்டரை கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க தட் இஸ் த ஐடியா ஓகே இங்கே ஸ்ப்ரிங் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் உருவாக்கி டிஃப்ளக்ஷன் போகிறதுக்கு ஆப்போசிட்டாக வேலை செய்கிறக்காக ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இதே சிலிண்டர் வந்து இப்படி குவாக்சியல் ஃபார்மில் இல்லாமல் ஸ்கொயர் ஃபார்மில் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் வந்து ரேடியல் வேன் டைப் மற்றபடி எல்லாமே ஒன்று தான் ஸோ அதுக்குள்ளார வந்து ஃபிக்ஸட் சிலிண்ட் ஃபிக்ஸ் உள்ளே வந்து உச்சுவரில் ஒரு அயன் பா அயன் அயன் பீஸை கட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்பிண்டில் மூவ் பண்ணியிருக்காங்க மற்றெல்லாம் அதே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஓகே திஸ் இஸ் த ஐடியா ஸோ த ஸ்ட்ரக்சர் அவுட்டர் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம்னா இது வந்து ரவுண்டு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் இங்கே வந்து ஒரு இதுதான் வேன் டைப் அதாவது ஸ்கொயர் ஒரு இட்ஸ் நாட் ஆக்சுவலி எ ஸ்கொயர் இட் இஸ் அட்ஸ் அ ரேடியல் வேன் ஓகே இதை பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு இந்த ஷேப்பு தெரியுது ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இது ரேடியல் வேன் டைப்பு இந்த பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுது உள்ளே வந்து ஒரு அயன் பீஸை உச்சி வரல ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க இந்த நடுவில் இருக்கிற அயன் பாக்ஸ் மூவபுள் அயன் பார் அயன் பார் வந்து மூவபுள் அயன் பார் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அயன் மூவபுள் இந்த அட்ராக்ஷன் டைப் மூவிங் அயன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எப்படி வேலை செய்யுது ரிப்பல்சன் டைப் மூவிங் அயன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எப்படி வேலை செய்யுது அதுக்கப்புறம் அதோடய சிமால் டெரிவேஷன் என்னென்னா அந்த டிஃப்ளக்ஷன் டார்க் வந்து ஐ ஸ்குவாடுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரப்போஸில் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் பட் அட் தட் இஸ் நாட் த ஆக்சுவல் டெரிவேஷன் ஓகே இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம நடத்தினது வந்து சொன்னது வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சதுன்னா ஃபார் த டிப்ளமோ லெவல் இட் இஸ் எனஃப் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரைட் பட் ஃபார் இன்ஜினியரிங் லெவல் யூ ஹவ் டு லிட்டில் பிட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இன் டெப்த் அபவுட் தி டெரிவேஷன் ஓகே இது வரைக்கும் சொன்னது வந்து டிப்ளமோ லெவலுக்கு போதும் இதுக்கப்புறம் சொல்கிறது வந்து கொஞ்சம் டெப்த்தான டெரிவேஷன் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் நீங்கள் கண்டிப் பண்ணி பார்க்கலாம் வீடியோவை சரி இப்போ வந்து அட்ராக்ஷன் டைப் மூவிங் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் டிஃப்ளக்ஷன் டார்க் எப்படி டெரைவ் பண்ணுறேன்னு பார்ப்போம் ஸோ காயில் காயிலில் வந்து கரண்ட்டு போகிறதுக்காக ஒரு ஓல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து கரண்ட் ஐ போகுது ஐ கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட்டு ஸோ இந்த காயிலில் போகும்போது அதை சுற்றி ஃப்ளக்ஸ் உருவாகுது ஸோ அயன் பீஸு அயன் பீஸ் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுது அதனால் அயன் பீஸ் நடுவில் நம்ம போய்ட் போட்டிருக்கோம் அயன் பீஸ் ரொட்டேட் ஆகுது அயன் பீஸ் அட்ராக்ட் பண்ணும்போது அது ரொட்டேட் ஆகுது அது நான் அது எவ்வளோ ரொட்டேட் ஆகுங்கிறது டி திட்டா ஆங்கிள் வந்து டி திட்டா ஓகே அப்போ இது அட்ராக்ட் பண்ணுற டிஃப்ளக்ஷன் டார்க் வந்து டிடி
எந்த ஃபோர்ஸ்னால் அது மூவ் ஆச்சு எவ்வளோ தூரம் மூவ் ஆயிடுச்சு ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணால் அதுதான் ஒர்க் டன் ஸோ ஒர்க் டன் இந்த மூவிங் அயன் பார் இந்த கேஸில் மூவிங் அயன் பாரில் ஒர்க் டன் எவ்வளோன்னு பார்த்தா இது எதனால் மூவ் ஆச்சுன்னா டிஃப்ளக்ஷன் ஃபோர்ஸ் டிடி டிஃப்ளக்ஷன் டார்க்னால் எவ்வளவு மூவ் ஆச்சுன்னா டி தீட்டா ஸோ டிடி இன்ட்டு டி தீட்டா தான் வந்து ஒர்க் டன் ஓகே ஸோ கரண்டு போய் ஃப்ளக்ஸ் உருவாகி அட்ராக்ட் பண்ணதுனால இந்த அயன் பார் ரொட்டேட் ஆகிருக்கு மூவ் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ ஒர்க் வேலை நடந்திருக்கு எவ்வளோ வேலை நடந்திருக்குன்னு பார்த்தோம்னா டிடி இன்ட்டு டி தீட்டா ஓகே இப்போ இந்த அயன் பார் வந்து இப்போ மூவ் ஆகிருக்கிறதுனால மொதல் இருந்ததை விட இப்போ குளோ காயிலுக்கு கொஞ்சம் க்ளோஸாக வந்திருக்கும் ரைட் உள்ளே காயிலுக்குள்ளே வந்துடும் அந்த ஃப்ளக்ஸ் ஏரியாவுக்குள்ளே இன்னும் கொஞ்சம் க்ளோஸாக வந்திருக்கும் ஸோ முன்னாடி இருக்கிறத விட இப்போ வந்து இந்த அயன் பா அயன் பாரில் மோ நிறைய ஃப்ளக்ஸ் லிங்க் ஆகிருக்கும் அதனால் இந்த ச காயிலுடைய இன்டக்டன்ஸ் வந்து அதிகமாகும் ஓகே எல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன்னா நமக்கு தெரியும் கோர் மெட்டீரியல் வந்து ஃப்ளக்ஸ் லிங்க் அதிக பண்ண அதிகமாக லிங்க் ஆக லிங்க் ஆக அதோடய இன்டக்டன்ஸ் அதிகமாகும் ஸோ அப்போ இன்டக்டன்ஸ் அதிகமானால் அதில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கிற இந்த காயிலில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கிற மேக்னட்டிக் ஸ்டோர் ஆகிருக்கிற எனர்ஜி அதிகமாகும் நமக்கு தெரியும் இந்த காயில் வந்து எனர்ஜி ஸ்டோரிங் டிவைஸ் கரண்ட் போகும்போது ஃப்ளக்ஸ் உருவாகுது கரண்ட் வந்து எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி ஃப்ளக்ஸ் வந்து மேக்னட்டிக் எனர்ஜி ஸோ எலக்ட்ரிக் எனர்ஜியை மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிது எவ்வளோ கரண்ட் போகுதோ அவ்வளோ ஃப்ளக்ஸ் உருவாகுது அப்போ எலக்ட்ரிக் எனர்ஜியை வந்து மேக்னட்டிக் எனர்ஜியில் ஸ்டோர் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டாக ஸ்டோர் பண்ணுது ஓகே ஸோ எவ்வளவு எனர்ஜி அது ஸ்டோர் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம இந்த டெரிவேஷன் நமக்கு தெரியும் நீங்கள் தெரிஞ்சிருப்போம் எனர்ஜி ஸ்டோர் இந்த இண்டக்டர் வந்து ஒன் பை டூ எல் ஐ ஸ்குவேர்டு அப்படின்னு நம்ம டெரைவ் பண்ண முடியும் இட் இஸ் ஈஸி ஸோ எனர்ஜி ஸ்டோர்டு வந்து ஒன் பை டூ எல் ஐ ஸ்குவேர்டு இதில் இப்போ இந்த கேஸில் நமக்கு வந்து இந்த கரண்ட் மாறலை கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட் தான் போய்கிட்டு இருக்கு ஆனால் என்ன மாறி இருக்குன்னா எல் தான் மாறி இருக்கு இந்த ஏன்னா இந்த காயிலில் கரண்ட் போகும்போது ஃப்ளக்ஸ் உருவா உருவான ஃப்ளக்ஸ் வந்து அயன் பீஸ் அட்ராக்ட் பண்ணதுனால அயன் பீஸ் வந்து முன்னாடிய விட இப்போ கொஞ்சம் க்ளோஸாக வந்ததுனால நிறைய ஃப்ளக்ஸ் லிங்க் ஆனதுனால எல் கூடியிருக்கு அப்போ எல் கூடியிருக்கு ஐ கான்ஸ்டன்ட்டு ஸோ ஐ கான்ஸ்டன்ட்டு எல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ எனர்ஜியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ முதல் இருந்ததை விட இப்போ ஸ்டோர் ஆகிருக்கிற எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும் எவ்வளவு எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா சேஞ்ச் இன் தி ஸ்டோர்ட் இஎம்எஃப் எனர்ஜி எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா அது எதை பொறுத்தது எவ்வளவு எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகுங்கிறது எதை பொறுத்ததுனா இந்த காயில் வந்து எவ்வளோ இந்த அயன் பீஸ் வந்து எவ்வளோ தூரம் மூவ் ஆச்சு டி தீட்டாவை பொறுத்தது ரொம்ப க்ளோஸ் ரொம்ப பக்கத்தில் வந்துச்சுன்னா நிறைய எல் கூடியிருக்கும் அதனால் நிறைய எனர்ஜி கூடியிருக்கும் கொஞ்சம் ஆங்கிள் தான் மூவ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா கொஞ்சம் எல் கூடியிருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் எனர்ஜி கூடியிருக்கும் ஸோ அப்போ எ தீட்டாவை பொறுத்தது எவ்வளவு க்ளோஸாக வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி ரைட் அப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நமக்கு தெரியும் எனர்ஜி ஸ்டோர்டு வந்து ஆஃப் எல் ஐ ஸ்குவாடுங்க அப்போ டி பை டி தா டி தீட்டா ஆஃப் ஆஃப் எல் ஐ ஸ்குவாடு இன்ட்டு டி தீட்டா டோட்டல் டா டோட்டல் டிஃப்ளக்ஷன் இதுதான் வந்து ஏற்கனவே இருந்த எனர்ஜியில் இப்போ எவ்வளவு எனர்ஜி கூடி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும்னா அந்த எனர்ஜி ஸ்டோர்டு ஆஃப் எல் ஐ ஸ்குவாடை தீட்டாவை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் எவ்வளோ கூடி இருக்குது சேஞ்ச் இன் எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஷியேஷன் மீன்ஸ் சேஞ்ச் இன் சேஞ்ச் இன் எனர்ஜி தீட்டாவை பொறுத்து எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் ஸோ தட் இஸ் த ஐடியா இப்போ இப்போ எல் கூடுனதுனால ஃப்ளக்ஸ் லிங்கேஜ் கூடுனதுனால எனர்ஜி கூடி இருக்குது இதில் ஸ்டோர் ஆகிற எனர்ஜி கூடுது ஃப்ளக்ஸ் லிங்கேஜ் கூடு வேரி ஆச்சுனாலே எனர்ஜி கூடுதுன்னு அர்த்தம் கூடி இருக்குது அப்படி கூடும்போது எல் கூடும்போது என்ன ஆகும் இந்த காயிலுக்கு அக்ராஸாக ஒரு வோல்டேஜ் உருவாகும் இன்ட்யூஸ் ஆகும் அந்த இன்ட்யூஸ் ஆகிற வோல்டேஜ் வந்து ஏற்கனவே உள்ள காஸ் இஎம்எஃபை அப்போஸ் பண்ணும் அதுதான் லென்ஸ் லா ஸோ லென்ஸ் லா அப்படி இப்போ உருவாகிற இஎம்எஃப் வந்து இப்போ எல் இந்த அயன் பீஸ் பக்கத்தில் வந்ததுனால நிறைய ஃப்ளக்ஸ் லிங்க் ஆனதுனால எல் கூடுது அந்த எல் கூடுனதுனால ஒரு வோல்டேஜ் உருவாகும் அந்த இன்ட்யூஸ் ஆகும் அந்த இன்ட்யூஸ் ஆகிற இஎம்எஃப் வந்து காஸ் இஎம்எஃப் அப்போஸ் பண்ணும் அப்போ இந்த காசி இஎம்எஃப்னால் வர்ற கரண்ட் ஐயை வந்து இதில் உருவாகிறதுனால ஒரு உருவான இஎம்எஃப்னால் வர்ற ஐ வந்து எதிர்க்கும் அப்போஸ் பண்ணும் ஓகே அப்போ இப்போ நம்ம அந்த பவர் எவ்வளோன்னு பார்க்குறோம் பவர்னாங்கிறது வி இன்ட
எது சேஞ்ச் ஆ இது சேஞ்ச் ஆகுதோ அதுதான் வந்து வோல்டேஜ் ரைட்டா ஆனால் நமக்கு வந்து இங்கே எது சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா ஐ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது எல் தான் சேஞ்ச் ஆகுது அதாவது இந்த கரண்ட்டு நம்ம மாற்றவே இல்லை இந்த அயன் பீஸ் க்ளோஸாக வந்ததுனால நிறைய ஃப்ளக்ஸ் லிங்க் ஆனதுனால செல்ஃப் இன்டக்டன்ஸ் எல் தான் கூடியிருக்கு ஐ கான்ஸ்டன்ட் அதனால் நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனில் ஐ கான்ஸ்டண்ட்டாக ஐயை வெளியே எடுத்துடலாம் அப்போ டி பை டிடி ஆஃப் எல் மட்டும்தான் ஸோ வெளியே ஐயை எடுத்துடுறோம் ஏற்கனவே ஒரு ஐ இருக்குது அப்போ ஐ ஸ்கொயர் ஐ ஸ்கொயர் டி பை டிடி இன்ட்டு எல் தீட்டான்னு எழுதலாம் ஏன் எல்லுக்கு பக்கத்தில் பிராக்கெட்டில் தீட்டா போடுறோம்னா இன்டக்டன் செல்ஃப் இன்டக்டன்ஸ் எல் வந்து தீட்டாவை பொறுத்து கூடும் தீட்டாங்கிறது இந்த அயன் பீஸ் எவ்வளோ தூரம் எவ்வளோ ஆங்கிள் மூவ் ஆச்சுங்கிறது தீட்டா நிறைய தூரம் மூவ் ஆச்சுன்னா எல் ரொம்ப கூடும் ஓகே எல் ஆஃப் தீட்டா இப்போ இந்த ஐ ஸ்கொயர் டி பை டி தீட்டா ஃபில் ஆஃப் தீட்டா இன்ட்டு டி தீட்டா பை டிடின்னு இது எழுதிக்கலாம் அதாவது ஒரு டி மேலேயும் நியூமரேட்டர் நம்ம ரெண்டுலேயும் டி தீட்டா போடுறோம் இப்போ இதுதான் வந்து பவர் இப்போ நமக்கு தேவை எனர்ஜி எனர்ஜி ஸ்டோர்டு எனர்ஜி இது வேணால் எனர்ஜி வேணும் எனர்ஜிங்கிறது நமக்கு தெரியும் பவர் இன்ட்டு டைம் எனர்ஜி வந்து பவர் இன்ட்டு டைம் அப்போ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை வந்து டைத்தால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா டிடியால் மல்டிப்ளை பண்ணால் டிடி டிடி கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ ஐ ஸ்கொயர் டி பை டி தீட்டா எல்லா தீட்டா இதுதான் வந்து எனர்ஜி ஓகே இதுதான் வந்து எனர்ஜி அப்போ எனர்ஜி சப்ளைடு பை த சோர்ஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு எனர்ஜி நம்ம சப்ளை பண்ணோம் அந்த எனர்ஜி வந்து ஈக்குவல் டு ஒர்க் டன் ப்ளஸ் இன்க்ரீஸ்டு இன் எனர்ஜி ஸ்டோர்டு எனர்ஜி ஓகே அதாவது நம்ம சப்ளை பண்ண எனர்ஜி வந்து இந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸு அதனால் வர்ற கரண்ட்டு இன்ட்டு டைம் இதுதான் நம்ம சப்ளை பண்ண எனர்ஜி அதனால் ஃப்ளக்ஸ் உருவாச்சு அந்த ஃப்ளக்ஸு இதை பிடிச்சி இதை மூவ் பண்ணி இழுத்துச்சு அப்போ இந்த பக்கம் இது ஆங்கிள் மூவ் ஆகுது இது பக் க்ளோஸாக வந்ததுனால் நிறையா லிங்க் ஃப்ளக்ஸு லிங்க் ஆகி லிங்க் ஆகி கூட இந்த எனர் ஸ்டோர்ட் எனர்ஜி கூடுது அதனால் ஒரு வோல்டேஜ் உருவாகுது அதனால் உள்ள கரண்ட்டு இந்த கரண்ட்டை எதுக்குது இதுதான் நடக்கிற விஷயம் ஓகே அப்போ நம்ம சப்ளை பண்ண இந்த எனர்ஜி எதுக்கு ஈக்குவல்னா சப்ளை பண்ண எனர்ஜி ஈக்குவல் ஒர்க் டன் ப்ளஸ் இன்க்ரீஸ் இன் இன்க்ரீஸ் இன் ஸ்டோர்டு எனர்ஜி ஓகே நம்ம சப்ளை பண்ண எனர்ஜினால் இது இந்த மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் மேக்னட்டிக் எலக்ட்ரோ மேக்னட் வந்து நைன் பீஸை அட்ராக்ட் பண்ணுது அதனால் மூவ் ஆகிருக்கு அதான் ஒர்க் டன் மூவ் ஆகிருக்கிறது ஒர்க் டன் எவ்வளோ மூவ் ஆகிருக்கு ஒர்க் டன் ப்ளஸ் இதில் எனர்ஜி எவ்வளவு கூடியிருக்கு இது இது மூவ் ஆனதுனால பக்கத்தில் வந்ததுனால இன்டக்டன்ஸ் கூடுறதுனால இதில் ஏற்கனவே ஸ்டோர் ஆன எனர்ஜி கூடியிருக்கு ஸோ எவ்வளோ எனர்ஜி கூடியிருக்கு ப்ளஸ் எவ்வளோ ஆங்கிள் மூவ் ஆகிருக்கு அது ரெண்டும் யாருனால நடந்துச்சு இந்த கரண்ட் நம்ம சப்ளை பண்ண எனர்ஜினால் ஸோ சப்ளை பண்ண எனர்ஜி இந்த ச ஓல் இந்த கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம்ல ஓல்டேஜ் சோர்ஸ் வி அதனால் வர கரண்ட் ஐ இன்ட்டு டைம் அதுதான் சப்ளை பண்ண எனர்ஜி அது வந்து ஈக்குவல் டு இந்த எவ்வளோ தூரம் மூவ் ஆச்சு ஒர்க் டன் ப்ளஸ் ஸ்டோர்ட் இன்க்ரீஸ் இன் த ஸ்டோர்ட் எனர்ஜி தட் இஸ் வாட் ரிட்டன் ஹியர் சப்ளை பண்ண எனர்ஜி நம்ம இப்போ தான் டெரைவ் பண்ணியிருக்கோம் ஐ ஸ்கொயர் டி பை டி தீட்டா எல் ஆஃப் தீட்டா ஓகே ஐ ஸ்கொயர் டி பை டி தீட்டா ஃபில் ஆஃப் தீட்டா ஒர்க் டன் நம்ம பார்த்தோம் டிஃப்ளக்ஷன் டார்க் இன்ட்டு டி தீட்டான்னு பார்த்தோம் ஓகே ஒர்க் டன் வந்து இந்த இருக்குது ஒர்க் டன் வந்து டிடி டி தீட்டா ஓகே ஸோ டிடி டி தீட்டா ப்ளஸ் இன்க்ரீஸ் இன் ஸ்டோர்ட் எனர்ஜி வந்து ஆஃப் ஐ ஸ்கொயர் டி பை டி தீ தீட்டா எல் தீட்டான்னு பார்த்தோம் ஸோ நமக்கு தேவை டிஃப்ளக்ஷன் டார்க் டிடி அப்போ இது அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடலாம் ஆஃப் ஐ ஸ்கொயர் டி பை டி டி தீட்டா ஆஃப் எல் டி எல் ஆஃப் தீட்டா இது அந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது இங்கிட்ட ஏற்கனவே ஐ ஸ்கொயர் டி பை டி தீட்டா ஆஃப் எல் ஆஃப் தீட்டா இருக்குது அந்த பக்கம் ஆஃப் இருக்குது அப்போ ரெண்டையும் கழிச்சிட்டோம்னா நமக்கு ஆஃப் கிடைக்கும் ஸோ டோட்டல் டிஃப்ளக்ஷன் டார்க் வந்து டி டிடி கொட்டு ஆஃப் ஐ ஸ்கொயர் டி பை டி தீட்டா ஆஃப் எல் ஆஃப் தீட்டா இங்கே ஆஃப் மிஸ் ஆகிருக்கு ஆஃப் ஒன் பை டூ ஐ ஸ்கொயர் டி பை டி தீட்டா ஆஃப் எல் ஆஃப் தீட்டா இதுதான் வந்து டிஃப்ளக்ஷன் டார்க் மூவிங் அயன் டைப்பில் உருவாகிற டிஃப்ளக்ஷன் டார்க்குக்கான ஆக்சுவல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து மூவிங் அயன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னா என்ன அது எப்படி வேலை செய்யுது அதில் மூவிங் அட்ராக்ஷன் டைப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்ன ரிப்பல்ஷன் டைப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னா என்ன அதில் உள்ள டெரிவேஷன் பார்த்தோம்